வணக்கம் மக்களை நீங்க பாக்கிறது கேட்டு தமிழ்க்கு பேச அது வாய் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் எதை பார்த்தா ஒரு முக்கியமான வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பசுமை பட்டாசு என்றால் என்ன தீபாவளி வேற நெருங்கிடுச்சு அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி கிட்டத்தட்ட மூணு வீடியோ போட்டிருந்தோம் டாப் ஃபைவ் எக்ஸ்பிரசிஸ் இந்த வேர்ல்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா சிவகாசி பட்டாசுடைய வரலாறு அதுக்கப்புறம் உலகத்துக்கே முதல்ல பட்டாசு எப்படி வந்துச்சுன்ற ஒரு வரலாறு இப்படி எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த வீடியோக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தா மிகப்பெரிய அளவில் வரவேற்பு கிடைச்சிது ஸோ அந்த வரவேற்புலாம் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தா பூர்த்தி செய்யும் அப்படின்னு நம்புறேன் ஏன்னா இந்த வீடியோக்கு எல்லாம் மேக் பண்ணுறதுக்கான இந்த வீடியோக்கான ஒரு ஹைப் மேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் அந்த ஹைப்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் பூர்த்தி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் இது வரைக்கும் இந்த சேனலில் எதாவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட எதாவது நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ண வச்சுங்க வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பசுமை பட்டாசுன்ற ஒரு வார்த்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு வார்த்தையை வெளியிடுது ஸோ இந்த வார்த்தையை வந்து எதுக்கு அது வெளியிடுறாங்க அப்படின்னா டெல்லி மற்றும் அதை சுற்றி இந்த பிராந்திய பகுதிகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவுமே காற்று மாசு அடைஞ்சு மக்கள் மூச்சு திணறி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டாங்க ஸோ அதெல்லாம் தடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தில் அந்த சமயத்தில் வந்து தீபாவளிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டாசு வெடிக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதை எதிர்த்து நடந்த கேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஒரு தீர்ப்பை வெளியிட்டது இனிமேல் எல்லோரும் பசுமை பட்டாசு தான் வெடிக்கணும் க்ரீன் கலர் கலர்ஸ் தான் வெடிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த வார்த்தை கேட்டதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட்டிசன்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குஷி ஆகிட்டாங்க இந்த வார்த்தையை வந்து வச்சு வச்சு செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன வச்சு செஞ்சாங்க அப்படின்னா யானை வெடி கிளி வெடி குருவி வெடி தான் வெடிக்கணும் போல இருக்கு மற்ற வெடிலாம் வெடிக்கூடாது ஏன்னா இதெல்லாம் பசுமை அதனால இதெல்லாம் வந்து பசுமை பட்டாசு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு நினைச்சிருந்தாங்க இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா பச்சை கலர் வெடிக்கும் போல இருக்குது பசுமை பட்டாசுலாம் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் கலாச்சிருந்தாங்க அதே சமயம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை பற்றின ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் புரியணும் அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய பேர் ஸ்டெப் எடுத்தது அதனால வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மல் பட்டாசு தான் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் கிடைச்சிது ஸோ அதனால் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் தான் வந்து பட்டாசை வெடிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு நிபந்தனையும் கொடுத்தாங்க அது நிறைய பேர் மனசுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுத்துது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதை தொடர்ந்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அமைச்சர் ஹர்ஷவர்தன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்த அக்டோபர் அஞ்சாம் தேதி வந்து இதை அறிமுகம் செஞ்சார் இந்த பட்டாசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் மாசை கட்டுப்படுத்தும் அப்படின்ட்டு இவங்க நம்புகிறாங்க ஸோ இவங்க நம்புறதுக்கான அடிப்படை காரணங்கள்லாம் என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம எல்லாம் சொல்லலாம் ஸோ பட்டாசு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டால் மட்டும் தான் பசுமை பட்டாசுனா என்ன அப்படின்னு நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ பட்டாசு பற்றி பார்ப்போம் கொஞ்சம் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனாக தான் இருக்க போகுது பசுமை பட்டாசு அப்படின்ற பார்க்கும்படி பட்டாசை பற்றி பார்த்துருவோம் கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபைவ் ஒர்க்ஸை பற்றி இப்போ கொஞ்சம் பார்த்துட்டே வந்துவோம் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து முழுமை அடையும் இந்த வந்து தகவல்கள்லாம் ஃபியூலாக வந்து பயன்படுத்த போகிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சார்கோல் தான் சார்கோல் அப்படின்னாவே ஒரு கரித்தூள் தான் இந்த கரித்தூள் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான பங்கு வகிக்கும் அதுக்கப்புறம் இதில் கூட யூஸ் பண்ணக்கூடிய நைட்ரேட்ஸ் குளோரேட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஏஜென்ட் பயன்படும் ரெடிசிங் ஏஜென்ட் மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் மூலிமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர்ன் ஆகும் அந்த பேர்ன் ஆகி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் கேஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கனா வெளியிடும் ஸோ இதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா ரெடிசிங் ஏஜென்ட் ஆக்சிஜன் ஏஜென்ட் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணப்படுது பட்டாசில் ரெடிசிங் ஏஜென்ட்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருள் என்னென்ன அப்படின்னா சல்ஃபரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சார்கோலும் தான் இந்த சார்கோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரிபொருளாகவும் பயன்படுது அதே சமயம் ரெடிசிங் ஏஜென்ட்டாகவும் பயன்படுது அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேட்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல்ஸ் எந்த மெட்டல்ஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க உதாரணம் சொல்லலாம் அலுமினியம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது கட்டுப்படியாக இருக்கிறது கலரிங் ஏஜென்ட்ஸ் நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி பட்டாசு பார்த்தனுடைய கலர்ஸ் பற்றி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஐபா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது மறக்காமல் போய் எல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்கள் அது கட்டுப்படியாக பைண்டர்ஸ் இந்த பைண்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்டார்ச் காம்பவுண்ட் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பைண்ட் பண்ணுவாங்க பைண்டிங் அப்படின்னு ஒன்று கிடையாது அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டாசு முழுமை செஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு பேப்பர் போட்டு ரோல் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கெமிக்கல் சாதாரண கம்மு தேவை செய்ய மாட்டாங்க டெக்ஸ்டின் வச்சு தான் செய்
ஸோ இதை கட்டுப்படுத்துகிற ஒரு நோக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே சொன்னால் புதிய ஃபார்முலா வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த ஃபார்முலாவை யார் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமாக போயிட்டுருந்துச்சு அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஎஸ்ஐஆர் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே ஒர்க் செய்கிற நீரின்ற ஒரு அமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலையிட்டது நாங்கள் இதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கண்டுபிடிச்ச ஃபார்முலா தான் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கேக்கர்ஸ் தான் மிகப்பெரிய ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலாவில் படி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கெமிக்கல் காம்போசிஷன்ஸ் எதுவுமே நாங்கள் மாற்றலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நல்லா கவனிச்சுங்க பட்டாசுக்கும் பசுமை பட்டாசுக்குள்ளே கெமிக்கல் காம்போசிஷனில் எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது பட் ஆனால் அதில் இருக்க அளவை விட இதில் அங்கே அளவுகளை கம்மி படுத்தியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ரேஷியோ விகிதா சார் முறையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் யூஸ் பண்ணுற கெமிக்கலோட அமௌண்ட்டை மட்டும் வந்து பண்ணால் குறைச்சிருக்காங்க ஸோ இது மூலயமா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பட்டாசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது சதவீதம் மட்டுமே புகையை வெளியிடும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கியமான பங்காக வகிக்கும் அப்படின்னு கேட்கலாம் பட் ஆனால் அதே கெமிக்கல் கம்பௌண்ட் அதே அளவு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாசு வெளியேறதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் வந்து கம்மியாக வெளியாக போகுது ஆனாலும் மாசு ஏற்படுறது கன்ஃபார்ம் தான் இந்த பசுமை பட்டாசில் நிறைய டைப் இருக்குது அதில் வந்து இப்போ பார்ப்போம் எஸ்டபிள்யூஏஎஸ் எஸ்டிஏஆர் எஸ்ஏஎஃப்ஏஎல் அப்படின்ட்டு மூணு டைப் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மூணு டைப் என்னென்ன டைப் இப்போ பார்த்துருவோம் எஸ்டபிள்யூஏஎஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஃப் வாட்டர் ரிலீஸர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டாசு வெடிச்சதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து சில நீர்த்துளிகள் உருவாக்கிடும் அந்த நீர்த்துளிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் வந்து கரைஞ்சிடும் இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் பொலிஷன் மிகப்பெரிய அளவில் கட்டுப்படுத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தபடியாக எஸ்டிஏஆர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெருமையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே விடாது அதாவது நெருப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு வெளியே வராமல் பார்த்துக்கும் ஸோ இது வந்து மிகப்பெரிய சேஃப்டி ப்ரிகாஷனுக்காக பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தபடியாக எஸ்ஏஎஃப்ஏஎல் சேஃப் மினிமல் அலுமினியம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டலில் நம்ம அது வெடி பார்த்துருப்போம் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேட்டர்ஸாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க மெட்டலில் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த அலுமினியத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவில் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது கம்மி பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பது சதவீதம் வரைக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாதம் வந்து கட்டுப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எந்த அளவுக்கு உண்மை எந்த அளவுக்கு நடக்குன்றது இந்த வருஷம் எல்லோரும் பட்டாசு வெளிச்சதுக்கப்புறம் அதை நம்ம எல்லோரும் மீட்டர் வச்சு அளந்ததுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா வெளியிடவே முடியும் ஸோ பார்ப்போம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது முயற்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் உலகத்தில் வேறு எந்த நாடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சியெலாம் கை எடுத்ததே இல்லை இந்தியா வந்து ஃபஸ்ட் டைம் எடுத்திருக்கு வரவேற்போம் எந்த அளவுக்கு போய் சேருதுன்னு பார்ப்போம் இதில் அதிகபட்சம் வியாபாரம் இருக்குது அரசியல் பின்னணி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கேட்க கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க நம்புகிறோம் உங்கள் எல்லாேருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனி தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சி நான் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதோடு இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பண்ணி ப்ரெஸ் வச்சுங்க அடுத்த ஒரு ஆசமான வீடியோவில் உங்களை பார்க்கறதுக்கு காத்துட்டு இருக்க